Eu sou um artista pernambucano, começo a minha primeira individual com pinturas, né? E já a meados para o final da década de 90, eu começo a trabalhar com outras linguagens. O meu trabalho é a busca de estados poéticos, né? Para perseguir essas ideias, eu comecei a utilizar várias mídias e linguagens. E é por aí que eu vou chegar a esse universo do rádio. A partir de 2013, eu utilizei pela primeira vez uma transmissão radiofônica, uma residência no ateliê aberto em Campinas. Produzimos uma radionovela. Em 2014, eu tive a segunda imersão no universo radiofônico, né? chamada Mensagens Sonoras. Em 2016, participei de uma residência no Museu Bispo do Rosário. Né? Nós trabalhamos com rádio em contexto manicomial. No mesmo ano, eu fui convidado a participar da residência da Usina de Arte. Apresentei o projeto de uma rádio para os moradores do, do, de Vila Santa Terezinha em torno. Né? Uma maneira de dar um espaço para o exercício da fala, né? o comungar daquela comunidade. Né? É muito importante que se entenda o contexto da usina. Né? Com o final da, da moagem da cana, na década de 80, a comunidade ela ficou num limbo. Né? Inclusive, a usina de arte vem com uma, como uma tentativa de criar novas vocações para o lugar. Né? Devido à crise né, que sucedeu o final da, da moagem, houve um processo de evangelização muito forte. Eles foram muito importantes no momento que eles acolheram aquela comunidade, mas... A, a nossa tentativa era justamente de, com a rádio Catimbó, provocar um encanto voltado às antigas práticas, né? se não religiosas, culturais né? Do, daquele local. No início, as pessoas nem pronunciavam a palavra Catimbó, mas eu acredito que a rádio nunca deixou de provocar uma, uma simpatia na comunidade. Então, esse nome Catimbó ele já, já traz um, uma proposta de contra-hegemonia, né? ele já traz uma ideia de que a comunidade fale que, e traz a ideia de encontro, porque Catimbó é, é o encontro né, das três principais culturas que formam o nosso caldeirão. Né? A ideia de escultura se dividisse em duas partes. A parte física, né, que é a torre, e o estúdio de transmissão, né? sendo, nesse caso, duas ideias de escultura, né? uma sólida, mas uma também como é, ondas sonoras, né? uma escultura diferente, né? pensado também como escultura social. Quer dizer, que a partir do momento que é a comunidade que opera aquele instrumento, né? ela vai dando forma a ele e ele também vai mudando a, a comunidade. Para a parte física, foi escolhido uma peça no um maquinário abandonado da usina, um tubo, né, que é um, um grande cilindro onde se secava a cana, o bigodão, né, que é como se chamava a peça. Esse espólio é dos cooperativados, né, não pertence à usina. Então foi tida a ideia de se fazer uma, uma réplica. Né? Nós copiamos o bigodão com, com todas as marcas do tempo. Né? Então a ideia é que a nossa peça foi, fosse um eco daquela. Né? A ideia de um eco mesmo, uma, uma reaparição lá no morro. A própria peça traz essa ideia de aparição, né, de catimbó. Tem uma coisa poética da rádio que me agrada muito, assim, essa poética e misteriosa, sabe? Ela precisava ser num lugar alto. Quanto mais alto, melhor o alcance. Com essa necessidade de ser alto, eu pensei numa, nela existir como um abrigo também. Você dá uma caminhada até lá e você chega e tem um abrigo. Né? Ele é um work in progress, não é um trabalho que tenha finalizado em algum momento. Né? Mas é um espaço também aberto para que outras pessoas cheguem e façam experiências sonoras, né? artistas ou não. Né? E a comunidade está sempre utilizando. Eles já produziram conteúdo. A rede escolar utiliza né, a, 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 a rádio sempre que é possível. E é um, um, uma, uma escultura viva, eu diria.